നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുള്ളു റിസർവോയർ സെഡിമെന്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റിവർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ കൂടെ കുറെ സിൽട്ടും അതെന്താണ് എറോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോ ആ സിൽട്ട് എറോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റും ചെയ്യല്ലോ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ സെഡിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അതിങ്ങനെ കൂടെ ഒഴുകി പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആ സോയിലിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങനത്തെ സോയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കൂടെ പോകും പകരം കുറെ റൗണ്ടഡ് റോക്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകത്തില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോസ് ഒരു ഗ്രെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ പോകത്തില്ല പിന്നുള്ള ടൊപ്പോഗ്രഫി ഭയങ്കര സ്ലോപ്പി റീജിയൺ ആണെങ്കിൽ കുറെ എറോഡ് ചെയ്ത് പോകും ലൈക്ക് ആ റിവർ ഫോൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കുറെ സ്ലോപ്പി റീജിയൻസിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് കുറെ എറോഡ് ചെയ്ത് പോകും അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേഷൻ കവർ കുറെ വെജിറ്റേഷൻ കവർ ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് റൂട്ടിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിപ്പിലായിരിക്കും വെച്ചേക്കുന്നത് സോയിലിനെ അപ്പൊ എന്താണ് അത് എറോഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ് അതാണ് വെജിറ്റേഷൻ കവറിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ റെയിൻഫോൾ എത്രത്തോളം കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും കൂടും ഇനി ഈ സെഡിമെന്റ്സ് സെഡിമെന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ ആ ലോഡ് കൊണ്ടുപോകാം മണ്ണും പൊടിയും ഒക്കെ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബെഡ് ലോഡും പിന്നെ ഒന്ന് സസ്പെൻഡഡ് ലോഡും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ അടിഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ അടിഭാഗത്തോട് മണ്ണിന് വേണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ബെഡ് ലോഡ് സസ്പെൻഡഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കലങ്ങി വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്നതാണ് അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രിക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ചെയ്യും ലൈക്ക് എന്താ എഡീസ് ഫോം ചെയ്യും സസ്പെൻഡഡ് ലോഡ് വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി പോകുന്നതാണ് സസ്പെൻഡഡ് ലോഡ് ബെഡ് ലോഡ് കമ്പയർ സസ്പെൻഡഡ് ലോഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മോൾ ആണ് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ബെഡ് ലോഡ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ റിസർവയർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും സോറി റിസർവയറിലെ സ്ട്രീം പക്ഷെ നമ്മുടെ റിസർവയറിന്റെ അടുത്തോട്ട് അത് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും അല്ലെ ഒഴുകി വരുന്ന സാധനത്തിന് തടഞ്ഞു നിർത്തുവാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് ഫോസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വെലോസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോസർ പാർട്ടിക്കൾസ് ആദ്യം എത്തിയ പാർട്ടിക്കൾസ് എന്താണ് വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ഫൈനൽ പാർട്ടിക്കൾസ് സസ്പെൻഷനിൽ തന്നെ കിടക്കും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് സ്റ്റില്ലേ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് അത് ഇങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങി താഴെ വീഴും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വലിയ പാർട്ടിക്കൾസ് വന്ന് ഇതിൽ വന്ന് അടിച്ച് ആദ്യം വന്ന് താഴെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യും സസ്പെൻഷനിൽ കിടക്കുന്ന പാർട്ടികൾ സമയമെടുത്ത് പതുക്കെ കലങ്ങി താഴ്ത്തി വീഴും നമ്മൾ പണ്ട് സയൻസിലൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ സസ്പെൻഷനൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ടോപ്പ് പൗഡർ ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സസ്പെൻസ് സസ്പെൻഷൻസിന്റെ കാര്യം ഇനി ഈ സെഡിമെന്റ് ലോഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും അതിന്റെ എമൗണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ടൈപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും അത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാട്ടർ സാമ്പിൾസിലെ സിൽറ്റ് ഉള്ള വാട്ടർ സാമ്പിൾസ് പല വേരിയിങ് ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സാമ്പിൾസ് കൊണ്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് സെഡിമെന്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിനെ മെഷർ ചെയ്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെന്റ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പാർട്സ് പെർ മില്യനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലാതെ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ഇല്ല അതെന്താണ് അപ്പൊ പല ഡെപ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുഴി ഒഴിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉണക്കി സോറി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഉണക്കിയെടുത്ത് സെഡിമെന്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനേ നമുക്കത് പറ്റത്തുള്ളൂ ജനറൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന സെഡിമെന്റ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബെഡ് ലോഡിന്റെയും സസ്പെൻഡഡ് ലോഡിന്റെയും മിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന ലോഡിന്റെ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബെഡ് ലോഡ് ആണെന്ന് എടുക്കും പിന്നെ ഉള്ള സാധനമാണ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി റിസർവറിന്റെ സെഡിമെന്റേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ബേസിസിലാണ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയ
കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോയും തമ്മിലുള്ള കേവിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ലോഗ്രിമിക് ഗ്രാഫിലായിരിക്കും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെഡിമെന്റ് ട്രാപ്പിടും പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടും എത്ര പെർസെന്റേജ് സെഡിമെന്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് ഈ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഒക്കെ റിസർവറിന്റെ ലൈഫ് ഒക്കെ ഈ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ തന്നാൽ അതിന് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് എന്നൊരു ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് അപ്പം അത് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ ഇത്രയാണെങ്കിൽ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനില് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് പ്രോബബിൾ ലൈഫ് റിസർവറിന്റെ ലൈഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇല്ല ആക്ച്വലി ലൈഫ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ലൈഫ് ഓഫ് റിസർവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിസർവർ പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് വെള്ളം വന്ന് അടി ആ വെള്ളം വന്ന് അടിക്കുമ്പം എന്താണ് കുറെ സിൽറ്റും വന്ന് അലടി അപ്പൊ അസിൽട്ട് കുറച്ച് വർഷം അടിഞ്ഞടിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സിൽറ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടും അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവല് കുറയും താഴെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ സിൽത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതെന്താണ് ഡെത്ത് സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമുക്കത് യൂസ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പൊതുവേ നമ്മൾ ഈ അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ബോട്ടം പോർഷൻ ഇല്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സിൽറ്റിംഗ് അലാവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡെത്ത് സ്റ്റോറേജില് പക്ഷെ സമയം ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും തോറും എന്താണ് സിൽറ്റിംഗ് കുറെ കുറെ കൂടെ കൂടും സിൽട്ടിംഗ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ യൂസ്ഫുൾ സ്റ്റോറേജിലും എന്താണ് സിൽട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കുറെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻഡ് യൂസ്ഫുൾ റിസർവോയർ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് റിസർവോയർ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ടെർമിനേറ്റഡ് വെൻ ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് റിഡ്യൂ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ എത്രയാണോ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതിന് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് നമ്മൾ റിസർവറിന്റേത് റെഡ്യൂസ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് തീർന്നു അത് ഇനി ആ റിസർവർ കൊള്ളത്തില്ല മാറ്റിപ്പണിയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തും ഇനി ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് വെച്ച് ആ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് വന്ന് വായിച്ച ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാവും പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഇതിൽ വന്ന് വായിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പൊ പ്രോബബിൾ ലൈഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ സെഡിമെന്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വിത്ത് എൻ ഇനിഷ്യൽ റിസർവർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് തേർട്ടി മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ അപ്പം ഇനിഷ്യൽ റിസർവർ കപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ ആക്ച്വൽ ഫ്ലഡ് ഇൻഡേ ഫ്ലഡ് ഇൻഡേ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റി മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് സെഡിമെന്റ് ഇൻഫ്ലോ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഇൻഫ്ലോ വെള്ളത്തിന്റെ അല്ല കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഇത് ഫ്ലഡ് ഇൻഡേക്കിന്റെ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഇനി ഈ തന്നേക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെന്റേഷൻ ഇൻഫ്ലോ എത്ര സെഡിമെന്റേഷൻ ഇൻഫ്ലോ ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ആൻഡ് ഈ ആൻഡ് അസ്യൂം ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സെഡിമെന്റ്സ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂ ഇതാണ് ഡെൻസിറ്റി നന്നിട്ടുണ്ട് It is assumed that the actual life of the reserve oil will terminate when 80% of the initial capacity is filled with sediments. And what I mean is that 20% of the sediment is filled with sediments. Sorry, 20% of the initial capacity 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 of the initial capacity. അത്ര വരെയുള്ളതാണ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്ന
60 മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പം ഇനിഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് റിസർവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളപ്പം എന്താണ് തേർട്ടി ആണ് അതിന്റെ വോളിയം ഇനി അത് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കാം ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് യൂസ്ഫുൾ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളപ്പം അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവർ കപ്പാസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പെർസെന്റേജും വോളിയം പെർസെന്റേജിൽ ഹൺഡ്രഡിൽ തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടി നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനവും ഇരുപത് ശതമാനവും വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ലൈക്ക് പത്ത് ശതമാനം കുറയുമ്പോൾ എത്ര വോളിയുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം കുറയുമ്പോൾ എത്ര വോളിയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ പോകായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചാണ് പോയത് അത് നമ്മുടെ ചൂസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് കഴിവതും ടെൻ പെർസെന്റിൽ പോകാൻ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റിയിലും പോകാം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ആൻസർ വരത്തില്ല അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡിന് എന്തായി എയ്റ്റി ഐ എയ്റ്റീന് സിക്സ്റ്റി ഐ സിക്സ്റ്റീന് ഫോർട്ടി ഐ ഫോർട്ടീന് ട്വന്റി ഐ അപ്പൊ എയ്റ്റി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ആവുമ്പോൾ എന്താണ് വോളിയം എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് വന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി ആണ് ട്വന്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി ആണ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി ആണ് ട്വൽവ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി ആണ് സിക്സ് അപ്പൊ ഫൈനൽ എത്രയാണ് റിസർവറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി സിക്സ് ആവുമ്പോഴാണ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് തീരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് തീരും നമുക്ക് ഈ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ആവുമ്പോൾ നിർത്താം കേട്ടോ ഈ ഹൺഡ്രഡ് നയന്റി എയ്റ്റി സെവന്റി സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ട്വന്റിയിൽ നിർത്താം അല്ലാതെ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ട്വന്റിയിലാണെങ്കിൽ ട്വന്റിയിൽ നിർത്തണം ഈ ഒരു ഇന്റർവെൽസ് നമ്മളാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ വോളിയം എത്ര കുറഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ബൈ ഇൻഫ്ലോ ആണ് അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർട്ടി ഇൻഫ്ലോ എന്നൊരു മാനുവൽ ഫ്ലഡ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇനിഷ്യൽ അല്ല ആനുവൽ വേണം എടുക്കാൻ ഏതാണോ ഇൻഫ്ലോ തന്നേക്കുന്ന വലിയ വാല്യൂ അത് എടുക്കാം സിക്സ്റ്റി എടുക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് ത്രീ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു കപ്പാസിറ്റി ബൈ ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി കപ്പാസിറ്റി ബൈ ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി എഴുതാം അല്ലെ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യമേ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആയിരിക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി ത്രീ അതിന് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ക്വസ്റ്റ്യനെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക വാല്യൂസ് പറക്കിയെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ എയ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ത്രീ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി എടുത്ത് എഴുതുക ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി എഴുതിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും ആവറേജ് വേണം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ ഡീസ് ടുവിന്റെ ആവറേജ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതുക അങ്ങനെ എന്താണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ആവറേജ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഇത് രണ്ട് സം എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് പ്ലസ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആനുവൽ സെഡിമെന്റ്സ് ട്രാപ്ഡ് എത്രയാണ് ആനുവലി സെഡിമെന്റ്സ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളം നമ്പർ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ എന്താണ് എന്റെ വോളിയം ഓഫ് സെഡിമെന്റ് ഇൻഫ്ലോ ഇത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് മീൻ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് അവിടെ സെഡിമെന്റ്സ് ട്രാപ്ഡ് ആയെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും ആനുവലി എത്രയാണ്
ഇതായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ പോകാം ഈ സെഡിമെന്റേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ റിസർവർ പണിതു അതിന്റെ ലൈഫ് എത്രത്തോളം കൂട്ടാനല്ലേ നമ്മൾ നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോപ്പർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് റിസർവർ സൈറ്റ് മര്യാദയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു സൈറ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം റിസർവർ പണിയുമ്പം കൂടുതലും റോഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂസ് മണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ലോപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ പണിത പെട്ടെന്ന് വന്ന് എറോഷൻ സംഭവിക്കും കുറെ സ്പെസിലിറ്റി വന്നടയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് തീരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോപ്പർ റിസർവർ പണിയാനുള്ള സൈറ്റ് എന്ന് പൊതുവെ സ്ലോപ്പ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ പണിയാൻ അതുപോലെ കൺട്രോൾ ഓഫ് സെഡിമെന്റ് ഇൻഫ്ലോ ഈ സെഡിമെന്റ് ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മെയിൻ റിസർവോയറിന് മുന്നേ ചെറിയ ചെറിയ ചെക്ക് ഡാംസ് നമ്മൾ പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് വെജിറ്റേഷൻ കവർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ചെക്ക് ഡാംസ് പണിതാൽ സെഡിമെന്റ് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി നമ്മുടെ മെയിൻ ഡാമിലോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ കവർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് സോയിലിന് നല്ല ഗ്രിപ്പിലാണ് പിടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ എറോഡ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെഡിമെന്റ് ഇൻഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ എന്താണ് സെഡിമെന്റേഷൻ നമുക്ക് താഴെ അടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്ത് കളയാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഡി നിങ്ങൾ ഡി എച്ച് എസിൽ വേർ കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ അതിന് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നില്ലേ സെയിം സാധനം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് സെഡിമെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഞാൻ മല്ലേ ഈ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റും ഹെഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതെടുത്ത് കളയുക ഈ സെയിം സന്ദർഭത്തിന് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് കൊടുത്ത് ആ സെഡിമെന്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക പ്രോപ്പർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് റിസർവർ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും വരുന്നത് ഒന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷനും ഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചെയ്ത് മോളിൽ കൂടെ പോകാൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടൈം കൊടുക്കുന്നില്ല ഫ്ലോ ചെയ്ത് മോളിൽ കൂടെ പോകാൻ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്തിന് അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് വെച്ച് സ്കൗർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു റിസർവർ സെഡിമെന്റേഷൻ കൺട്രോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മോഡ്യൂൾ ഫൈവില് പഠിക്കാൻ